ഈസ് കൂളിംഗ് ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ കൂളിങ്ങും ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ് ദ ഡ്രൈബൾ ബോ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസസ് ആൻഡ് ദ സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഓഫ് എയർ ഇൻക്രീസസ് അതായത് സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു മീൻസ് മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് സൈക്കോമെട്രിക് ചാർട്ടിൽ വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ സൈക്കോമെട്രിക് ചാർട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ദെൻ ഈ ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫൈനൽ കണ്ടീഷൻ അത് ടു ആകാം ടു ഡാഷ് ആകാം ടു ഡബിൾ ഡാഷ് ആകാം എനിവേ വൺ ടു ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് കൂളിംഗ് ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ വണ്ണിൽ നിന്ന് ടുവിലേക്ക് പോകുന്ന ആ പ്രോസസ്സിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്നു ഡ്രൈ ഡ്രൈബൾ ബോ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്നു ദെൻ സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന് പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് കൂളിംഗ് ഫോളോസ് ദ പാത്ത് എലോങ് ദ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ലൈൻ ഓർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്താൽ പി ലൈൻ അതായത് ഈ വൺ ടു ടു പ്രോസസ്സിൽ വണ്ണിലെയും ടുവിലെയും എന്താൽ പി ഈക്വലാണ് മീൻസ് ഈ വൺ ടു ടു പ്രോസസ്സ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്താൽ പി പ്രോസസ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതുപോലെ തന്നെ വണ്ണിലെയും ടുവിലെയും വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചറും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഈ വൺ ടു ടു പ്രോസസ്സ് അതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്താൽ പി ലൈനുണ്ട് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്താൽ പി ലൈന് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ലൈൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വരുന്നു അപ്പോൾ ഈ വൺ ടു ടു പ്രോസസ്സിൽ കൂളിംഗ് ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് നമ്മൾ കോൾഡായിട്ടുള്ള വാട്ടർ എയറിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന എയറിലേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ കോൾഡ് വാട്ടർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എയർ തണുക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ എയറിനകത്തേക്ക് മോയ്സ്ചർ ആഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഈ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓർ ദ ഹ്യൂമിഡിഫൈങ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ സ്പ്രേ ചേംബർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വൽ ഡ്രോപ്പ് ഇൻ ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഐഡിയൽ ഡ്രോപ്പ് അതായത് ടി ഡി വൺ മൈനസ് ടി ഡി ടു ടി ഡി വൺ മൈനസ് ടി ഡി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ഡി വൺ മൈനസ് ടി ഡി ത്രീ ടി ഡി വൺ മൈനസ് ടി ഡി ത്രീ അതായത് പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സാറ്റുറേറ്റഡ് കണ്ടീഷനാണ് അതായത് നമ്മൾ വാട്ടർ എയറിലേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്ത് സ്പ്രേ ചെയ്ത് എയറിനെ സാറ്റുറേറ്റഡ് എയറാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ അപ്പോൾ ഹ്യൂമിഡിഫൈങ് എഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വൽ ഡ്രോപ്പ് ഇൻ ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഐഡിയൽ ഡ്രോപ്പ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടി ഡി വൺ മൈനസ് ടി ഡി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ഡി വൺ മൈനസ് ടി ഡി ത്രീ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റിയുടെ ചേമ്പസിലും പറയാം ആക്ച്വൽ ഡ്രോപ്പ് ഇൻ സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഐഡിയൽ ഡ്രോപ്പ് അതായത് ഡബ്ല്യു ടു മൈനസ് ഡബ്ല്യു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു ത്രീ മൈനസ് ഡബ്ല്യു വൺ ദൻ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ കൂളിങ്ങും ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷനും ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു വാട്ടർ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നു അപ്പം അത് ആണ് ഇവാപ്രേറ്റീവ് കൂളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ വാട്ടർ സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ടർ ഇവാപ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് എയറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ എയർ തണുക്കുന്നു അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഡയർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വാട്ടർ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇൻലെറ്റ് കണ്ടീഷൻ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു എക്സിറ്റ് കണ്ടീഷൻ പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു സൈക്കോമെട്രി ചാർട്ടിൽ നമ്മൾ വണ്ണും ടു മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു വണ്ണിലെ ഡ്രൈബൾ ബ് ടെമ്പറേച്ചർ ടി ഡി വൺ സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഡബ്ല്യു വൺ ടുവിലെ ഡ്രൈബൾ ബ് ടെമ്പറേച്ചർ ടി ഡി ടു സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഡബ്ല്യു ടു ഇനി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞാണ് വൺ ടു ടു പ്രോസസ്സിൽ വണ്ണിലെയും ടുവിലെയും എന്താൽ പിയും വണ്ണിലെ ടുവിലെ വെറ്റ് ബൾബും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണെന്നു
ദെൻ എച്ച് എഫ് ഡബ്ല്യു ഓർ എച്ച് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താൽപ്പി ഓഫ് വാട്ടർ ഇഞ്ചക്റ്റഡ് ഇൻ ദ എയർ എയറിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ എന്താൽപ്പിയാണ് എച്ച് ഡബ്ല്യു ദെൻ മാസ് ബാലൻസ് ചെയ്യാം മാസ് ബാലൻസിൽ ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു വൺ പ്ലസ് എം ഡബ്ല്യു ഡിവൈഡ് ബൈ എം എ എം ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ സപ്ലൈഡ് എം എ എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഓഫ് ഡ്രൈ എയർ സോ ഡബ്ല്യു ടു ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു വൺ പ്ലസ് എം ഡബ്ല്യു ഡിവൈഡ് ബൈ എം എ ഇനി ഹീറ്റ് ബാലൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എച്ച് ടു ഈക്വൽ ടു എച്ച് വൺ പ്ലസ് എം ഡബ്ല്യു ഡിവൈഡ് ബൈ എം എ ഇൻ ടു എച്ച് ഡബ്ല്യു ഇവിടെ ഈ ഒരു പോർഷൻ അതായത് എം ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എം എ ഇൻറ്റു എച്ച് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന ടൈം വളരെ ചെറുതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് എച്ച് ടുവും എച്ച് വണ്ണും ഈക്വലാണ് അതായത് വണ്ണിലെ എന്താൽപ്പിയും ടുവിലെ എന്താൽപ്പി ഈക്വലാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഹിയർ എച്ച് ടു ഈക്വൽ ടു എച്ച് വൺ സോ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്താൽപ്പി പ്രോസസ്സ് ആണ് ഈ വൺ ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന കൂളിംഗ് ആൻഡ് ഹ്യൂഡിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയാം ദെൻ അടുത്ത പ്രോസസ്സ് ആണ് ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അതായത് ഡ്രൈബൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ ദിസ് പ്രോസസ്സ് ഈസ് ജനറലി യൂസ് ഇൻ വിൻ്റർ എയർ കണ്ടീഷനിങ് അതായത് നമ്മൾ വിൻ്ററിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മേധയിലാണ് ഹീറ്റിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷനും അത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് പിന്നീട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ വിൻ്റർ എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങിൽ പറയും ഇപ്പോൾ ഇനിമേ ഇത്ര ഓർക്കുക വിൻ്റർ എയർ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഹീറ്റിങ്ങും ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി എയറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇറ്റ് ഈസ് ദ റിവേഴ്സ് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് കൂളിംഗ് ആൻഡ് ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ കൂളിംഗ് ആൻഡ് ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ എവിടെയായിരുന്നു സമ്മർ എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങിലായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നേരെ റിവേഴ്സ് ആണ് ഹീറ്റിങ്ങും ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ്സ് ദ ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ആസ് വെൽ ആസ് ദ സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഓഫ് എയർ ഇൻക്രീസസ് ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ഡയഗ്രാം വരുന്നത് സൈക്കോമെട്രിക്സ് ആയിട്ട് നമ്മളതെങ്ങനെ കാണിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഡയറ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് വൺ ടു ടു പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ വണ്ണിൽ നിന്ന് ടുവിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഈ വൺ ടു ടു പ്രോസസ്സിൻ്റെ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റും ലേറ്റൻ്റ് ഹീറ്റുമാണ് സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് എ മൈനസ് എച്ച് വൺ ആണ് ലേറ്റൻ്റ് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ടു മൈനസ് എച്ച് എ ആണ് അപ്പം അതാണ് ഇവർ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലേറ്റൻ്റ് ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ടു മൈനസ് എച്ച് എ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് എ മൈനസ് എച്ച് വൺ ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു ദെൻ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് പ്ലസ് ലേറ്റൻ്റ് ഹീറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെൻസിബിൾ ഹീറ്റും ലേറ്റൻ്റ് ഹീറ്റും പറഞ്ഞു അപ്പം ആ എന്താൽപ്പികൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എച്ച് എ മൈനസ് എച്ച് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് ടു മൈനസ് എച്ച് വൺ എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഈ ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ബൈ സ്റ്റീം ഇഞ്ചക്ഷൻ അതായത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള സ്റ്റീം നമ്മൾ എയറിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക എയറിനകത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എയറിനകത്തുള്ള മോയിസ്ചർ കണ്ടന്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അതായത് ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ സ്റ്റീം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എയർ ഹീറ്റ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഹീറ്റിങ്ങും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷനും അവിടെ നടക്കുന്നു ഇപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റീമാണ് യൂസ് ചെയ്യുക സ്റ്റീം സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം ഇൻലെറ്റ് കണ്ടീഷനാണ് പോയിൻറ്റ് വണ്ണും കൊണ്ട് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുക എക്സിറ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറ
എച്ച് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താൽപി ഓഫ് സ്റ്റീം ഇഞ്ചക്റ്റഡ് ഇൻ ദ എയർ എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താൽപി ഓഫ് എയർ ലീവിംഗ് ആണ് ഇനി മാസ് ബാലൻസ് ചെയ്താൽ ഡബ്ല്യു ടു ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു വൺ പ്ലസ് എം എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ എം എ ഓക്കെ എം എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റീം സപ്ലൈ ചെയ്ത സി സ്റ്റീമിൻ്റെ മാസ് ആണ് എം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻട്രി എൻട്രി ചെയ്യുന്ന എയറിൻ്റെ മാസ് ദെൻ ഹീറ്റ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എച്ച് ടു ഈക്വൽ ടു എച്ച് വൺ പ്ലസ് എം എസ് ബൈ എം എ ഇൻറ്റു എച്ച് എസ് അതിന് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എച്ച് വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടു മൈനസ് ഡബ്ല്യു വൺ ഇൻറ്റു എച്ച് എസ് എന്ന് എഴുതാം ഇനി അടുത്തതാണ് ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ അതായത് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കുറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ കെമിക്കലാണ് കെമിക്കലി ആണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ടാണ് അടയബാറ്റിക് കെമിക്കൽ ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് സൈക്കോമാട്രിക് ചാർട്ടിൽ ഇത് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം പി കാണുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ വൺ ടു ടു പ്രോസസ്സ് എടുക്കുന്നു അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വൺ ടു ടു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡ്രൈബൾ ബ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കുറയുന്നു വണ്ണിലെ ഡ്രൈബൾ ബ് ടെമ്പറേച്ചർ ടി ഡി വൺ വണ്ണിലെ സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഡബ്ല്യു വൺ ടുവിലെ ഡ്രൈബൾ ബ് ടെമ്പറേച്ചർ ടി ഡി ടു ടുവിലെ സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഡബ്ല്യു ടു സോ ഈ വൺ ടു ടു പ്രോസസ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുക ഡ്രൈബൾ ബ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു then this process is mainly used in industrial air conditioning and it can also be used for some comfort air conditioning installations requiring either a low relative humidity or low dew point temperature in the room appo so, namaku industrial purpose nu vendi comfort purpose nu vendi idu use kiya adayathu relative humidity sorry specific humidity valare koranja അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറുള്ള ഹൈ ഡ്യൂ ഡ്രൈവൽ ബ് ടെമ്പറേച്ചറുള്ള എയർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കംഫർട്ട് പർപ്പസിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക ദെൻ ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ് ദ എയർ ഈസ് പാസ്ഡ് ഓവർ കെമിക്കൽസ് വിച്ച് ഹാവ് ആൻ അഫിനിറ്റി ഫോർ മോയിസ്ചർ ആസ് ദ എയർ കംസ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദീസ് കെമിക്കൽസ് ദ മോയിസ്ചർ ഗെറ്റ്സ് കണ്ടൻസ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ എയർ and gives up its latent heat due to the condensation the specific humidity decreases and the heat of condensation supplies sensible heat for heating the air and thus increasing the dry bulb padayidu nammal air ine or chemical secret kadathi vidumbol adinathulla moisture ne remove cheyunu angane specific humidity korayunu angane moisture remove cheyumbol undaguna ആ ലേറ്റൻ്റെ ഹീറ്റ് ആ ലേറ്റൻ്റെ ഹീറ്റ് മൂലം എന്താവുന്നു എയർ ഹീറ്റ് ആവുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓർ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ ഡീഹ്യൂമിഡിഫയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ആക്ച്വൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഐഡിയൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് So, actual increase in dry bulb temperature, that is a TD3 minus TD1. That is a TD3 minus TD1 on an actual. Ideal case is TD2 minus TD1. TD2 minus TD1. In the last class, we have adiabatic mixing of two air streams. That is, two conditions. മോയിസ്ചെയറുകൾ തമ്മിൽ മിക്സ് ആകുന്നു എന്നിട്ട് ആ മിക്സറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കണ്ടെത്തുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്